जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावन खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना खुदावन के पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बात करो सब कहें आमीन इमान Amen. I want to focus our attention tonight on verses 19 through 21. मैं आपकी तवज्जो नवी आयत से इक्कीसवीं आयत पर चाहता हूँ. Want to focus on the words of Peter where he says that we must repent and return. मैं पत्रस के ओन अपास. Yes, please. That we must be refreshed. And we must see the restoration of all things. मैं आपकी तवज्जो पत्रस के उन अल्फाज पर चाहता हूँ, जहाँ पे वो कहता है कि हम ज़रूर उसके नाम पर ईमान लाएँ ताकि हम बहाल किए जाएँ. All over the world, we've been struggling within the Church of Jesus Christ because of. Pandemics and economics, etc. Sari dunya mein ham klisiyon ke beech mein ye jo vaba hai aur isi tarha se baat si aur baaton ke baiz ham chhodo chhod kar rahe hain mushkil ka shikar hain. But in the middle of all of that, God has been moving powers. Is sab ke beech mein Khuda badi kudrat ke saath kam kar raha hai. The kingdom of God is always advancing. खुदा की बादशाही हमेशा आगे बढ़ती जाती है बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड हाल लुया क्योंकि खुदावन यसु खुदावन है सबके हाल लुया एंड वी एज गॉड्स पीपल आर डेस्टिन एंड डिजाइन्ड टू फुलफिल किंगडम पर्पस टुडे और हम खुदा के लोगों के तौर पे बादशाही के मकासद को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं बट इन द मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड इट हैज बीन डिफिकल्ट पेनफुल एंड मेनी ऑफ अस आर टायर्ड दुनिया की इन सारी मुश्किलात के درمیان में हम सब मुश्किल उठा रहे हैं थक चुके हैं जिच हो चुके हैं But I want to say to you tonight, लेकिन आज रात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं that, that God is bringing us into a time of refreshing. खुदा हमें बहाली ताजगी के दिनों में लेकर आ रहा है And we will see the fulfillment of all that God has promised through His precious Word. और खुदा ने अपने कीमती कलाम के वसीले से जिन जिन बातों का वादा किया है खुदावन उन सब को इन वक्तों में पूरा करेगा इससे पहले कि मैं उन्नीसवीं आयत से बाईसवीं आयत पर तवज्जो मबजूल करूं मैं चाहता हूं हम उस वाक्य कहानी पर थोड़ी देर के लिए गौर करें It hadn't been very long since Jesus had gone to the cross and had been buried and resurrected and had ascended to be with the Father. यीशु के सलीब पर चढ़ने, मरने और आसमान पर उठाए जाने के बाद अब काफी वक्त गुजर चुका है. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God and ne, God's power was being manifested through the disciples who were now the apostles of Jesus. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. God had poured out the Holy Spirit on the day of Pentecost. अब तक हजारों मसीह के बदन का हिस्सा बन चुके हैं बिकॉज देर इज नो नेम दैट कैन सेव मैन काइंड बट द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट क्योंकि यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है जो नस्ल इंसानी को निजात दे सके जोरदार तालियां बजाए हाल लोहिया 
Now, now we know in the early church, it was predominantly a Jewish church. As such, they continued to follow many of the traditions that they had been raised with. These, these traditions were not bad. In fact, they were good. And they were things that they they practiced on a regular basis. Of course, one of those practices was to go to the temple and for, for times of prayer and for worship. As disciples the, of, of Jesus, the J, uh, John and Peter would have come into the temple dozens and dozens of times to pray. They would have walked through this gate called the beautiful gate many, many, many times and not just together but also with Jesus himself. वो इस दरवाजे जो खूबसूरत कहलाता था ना सिर्फ खुद कई बार बल्कि यीशु के साथ भी कई बार वहां से गुजरा करते थे वी से दिस टू यू अगेन और एक बार फिर से हम आपसे यह कहते हैं मेनी टाइम्स जीसस वुड हैव वॉक्ड पास्ट दिस सेम मैन दैट जॉन एंड पीटर मिनिस्टर्ड टू एंड ही नेवर हीलड हिम he never prayed for him. He did nothing but perhaps give him some alms. Shayad Yesu kai baar is darwaze se is shaks ke saamne se guzre ho jis ke saath Patras aur Yohanna ne kalam kiya aur shayad usne uske liye kabhi bhi dua nahi ki balke shayad usko kabhi rakam bhi di ho. Jesus was saving this man for when the disciples, the apostles, would come through the gate beautiful so that they could participate in the miracle working power of God. So, Yesu ne is shaks ko maksus rakha tha ke jab Patras aur Yohanna shakird iske saamne se guzrenge to wo khuda ki us kudrat ko chon pa thahri hui hai wo zahir karenge. The timing of every miracle, the timing of every healing is in the hands of Almighty God. And God can move in great power still today. Here, here. Peter and John were were going into a prayer meeting. Apatras aur Yohanna ek dwaya ibadat mein ja rahe hain. As they walk through the beautiful gate, they see a beggar. Aur aur jab wo is darwaze ba naam khoobsurat se guzarte hain, to wo ek bhaktari ko wahan par dekhte hain. A man they had no doubt seen many 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 times before. Aur ek aisa shakhs jise unhone but this time it was different. No doubt led by Holy Spirit. They fixed their eyes upon the man. The man fixed his eyes upon them. As the scripture says, 
Every knee will bow. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Or jaisa kalam farmata hai, har ek khutna jhukega, har ek zuban ikrar karegi. Yesu Masih Khudaavat hai, Khudaavat ke jalal ke liye zor dar taniya baje. And each one of us that profess faith in the Lord Jesus Christ, we are destined to rule and reign with Christ, not in heaven. But here on earth. And we all, who profess the name of Jesus Christ, are not only in the heavens, but also in the earth. We are in the earth with Jesus Christ. That's why our prayer is not, "Oh Lord, take us to heaven," but, "Oh Lord, bring heaven to earth." That's why our prayer is not, "Oh Lord, take us to heaven," but, "Oh Lord, bring heaven to earth." That's why our prayer is not, "Oh Lord, take us to heaven," but, "Oh Lord, bring heaven to earth." कि अपने आसमान को जमीन पर उतार दे ब्रिंग योर ग्लोरी अपने फसल अपनी कुदरत से यहाँ पर जमीन पर अपने जलाल को उतार दे यहाँ पर हमें तेरे जलाल की जरूरत है Uh, just a couple of minutes. I'm gonna. I'm just. I'm gonna pray for all of you. Chando namhat lunga. Me ap sab ke liye dua karna chahta. And I just want you to say to, to, to hear that it's been a privilege for me to be able to share with you tonight. Mere liye ye fakhr ki baat hai ki me ap ke samne pegam e khuda bandi suna raha. Let me just say one more thing. Ek aur baat hai. About the times and the seasons. That we live in. वक्तों और ज़मानों के तालुक से करना चाहता हूँ जिन में हम रह रहे हैं. Let me say to you, brothers and sisters, it's been a hard time. भाइयों और बहनों मैं ये कहना चाहता हूँ ये कड़े हालात हैं मुश्किल हालात. Now, for many of you that live, of course, living in, in Pakistan, you might say it's always hard times here. और बेलस शुभा पाकिस्तान में जितने भी रहते हैं वो कहेंगे यहाँ तो हर बार हर वक्त की मुश्किल हालात होते हैं. And we certainly acknowledge that. We know the sufferings that many of you have gone through to stand in faith. हम यकीनन इसका इसे मानते हैं. कि आप यीशु मसीह में अपने ईमान के लिए सौगते मुश्किलात का सामना उन्हें उठाते हैं सामना करते हैं हम इसे पहचानते हैं और खुदावन के लिए आपकी वफादारी का इकरार करते हैं लेकिन मुश्किल हालात बहरहाल हैं एंड मैनी हैव बिकम Weary in these days and times. Our bad salog in dino me thak chuke hain. But let me just say to you, that's not unusual. Lekin me apko batana chahta hoon, ye koi ghar ma moli baat nahi. I mean that happened even to Jesus's disciples. Ye Yesu ke shakirdo ke saath bhi hua. I'm sure you remember the story well. और मैं यकीन रखता हूं कि आप उस कहानी को याद रखते होंगे जब पाला खाना का वक्त आया तो उसके बाद जब यीशु ने अपने शगिर्दों के सामने रोटी तोड़ी उसने अपने खून में अपने खून के अहद का ऐलान कर दिया जो उनके लिए जारी हो रहा था Then they went out, Jesus went out to pray. और फिर उसके बाद यीशु बाहर गए ताकि दुआ करें It was their custom after special celebrations like, like the, uh, the Passover celebration for them to do Go to the Mount of Olives to spend time together in prayer. ये उनकी रवायत हुआ करती थी कि अपनी किसी खास रसम जश्न के बाद, जैसे फसा की ईद के बाद, वो सदून के पहाड़ पर जाएं, बाहर जाएं और खुदा के साथ रफाकत करें. But this wasn't just a normal prayer meeting. This one was was different. लेकिन ये कोई आम दुआया इबादत नहीं थी. ये वाली इबादत मुक्तलिफ थी. Because Jesus was facing 
this horrifying death on the cross. Because Jesus sleeper is Khofna Mot ka Samna Karit. And so he brings along with him uh, three of his disciples. And he asked them to pray with him. He asked them to, to, to stand with him. But the Bible says that they fell asleep. And Jesus did ask the question, could you not wait with me one hour? Or Jesus Well, in the in the reference in Matthew and Mark. That's all it says about the disciples. But in the passage in Luke, in the 22nd chapter, verse 45, it says, when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping from sorrow. और यहां पर लिखा है कि जब वो दुआ से उठकर अपने शागिर्दों के पास आया तो उसने उन्हें दुख के बाए सोता हुआ पाया Sorrow means they were emotionally exhausted दुख का मतलब यह है वो जिस्मानी तोर पर चूर चूर थकन से चूर हो चुके थे And I know many leaders today have experienced that sense of sorrow, a sense of of loss, they feel emotionally drained from all of the struggle that we've been going through for the last two or three years. और मैं जानता हूँ पिछले दो तीन सालों में जितने भी दुख हैं जिनमें से बहुत से रहनमा मसीही रहनमा गुजरे हैं वो उसके बाद वो गम का शिकार हुए हैं और सो चुके हैं थक चुके हैं. And many have cried out, "God, where are you?" He has not left us. He has not forsaken us. He is right there with us. He is still the God of Abraham, Isaac and Jacob. Abraham He's still the father of our Lord and Savior Jesus Christ. And he's still working through his children, even as he did with John and Peter at the gate, beautiful at any moment, at any time, God's miracle power can flow through us. We just must trust him. उसने पत्र सर योहन्ना के वसीला से काम किया आज भी वो अपने फरजंदों के वसीला से काम कर रहा है और किसी भी वक्त उसकी कुदरत जाहिर हो सकती है We may be tired हम थक सकते हैं We may be broken we may be sad we may be sorrowful but we know for certain that God is still with us लेकिन हमें यकीन है फिर भी खुदा हमारे साथ है हालेलुया so repent of that negative thing. So is tarhati manfi soch khayal se toba karne. Return to that special first love that you have for the Lord Jesus Christ. Us pehli mohabbat ki taraf wapas rukh karne jo aap Khudaavan Yesu Masi ke liye pehle rakhte the. Refreshing comes from the very presence of God. Jo tazgi ke din hai. Tonight I want you to receive his refreshing. Because he is restoring all things that he promised by the prophets of old. जो कुछ भी कहा वो उस सब को बहाल कर रहा है। So Lord, we thank you for these precious people 
in this meeting tonight. So, it has been a difficult season for your church. We often wonder where is the miracle working power of Jesus. We know you're the same yesterday, today, and forever. You are forever present with us. So Lord, we repent of our sinful attitudes. And we pray that you would renew our mind. Return us to the to the roots of our faith that God is love, that Jesus is loves us, and that we are called according to his purpose. Refresh us, Lord. Revive us. And bring us into the fullness of the rest which we have in you because Jesus finished the work of our salvation. And and we we'll pray for the restoration of all things, Lord. We believe that Pakistan belongs to Jesus. Jesus is king. And we believe that, Lord, the knowledge of your presence, the knowledge of your glory and your precious word will cover the earth, including the great nation of Pakistan. And we thank you, Lord, that this nation is blessed. It is not cursed. It is blessed. It is not cursed. It is blessed. And I pray your blessing upon each man and woman and young person in this meeting tonight. May you bless them. And strengthen them for your glory. In the name of Jesus. We pray. Amen. 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 Keep your trust in Jesus. Learn to, to work together for God's greater purpose. We are the one new man in the earth, not Pakistani Christian, not American Christian, just Believers in Jesus. So I want to thank uh, Bishop Simon Johnson for the privilege of being here tonight. And may God continue to bless the work of PGA in Pakistan. Bishop Simon Johnson
लॉर्ड कितने लोगों ने कलाम के वसीला से बरकत पाई है जोरदार तालियां बाकी मैं चाहूंगा पासु सालम साहब पासु नदीम साहब मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं लोगों ने वापस भी जाना है और आप अपना हदीय नजर आने और बाकी पासु सालम साहब कुछ शेयर करना चाहते हैं और बाकी उसके बाद कल माते पर बरकात से हम घरों को जाएंगे कलाम हमेशा जिंदगियों को आजाद करता है तीन बातें हैं हम इसको हमेशा याद रखें पाखरू हमें प्यार करता है तरतीब देता है सब बोले पाखरू क्या करता है प्यार करता है तरतीब देता है पाक इंसान अपने अंदर कलाम को महफूज रखता है क्या करता है पाक इंसान अपने अंदर कलाम को महफूज रखता है ताकि बुरे दिन में बलीस का मुकाबला कर सके और पाक कलाम पैदा करता है पाक कलाम क्या करता है पैदा करता है नई जिंदगी पैदा करता है नया इंसान पाक कलाम से पैदा होता है आज कलाम की इन बातों को अपने अंदर महफूज करने अगर आप समझते हैं कि बर्रे के खून से आपकी जिंदगी आज नई हो गई है खुदा के खादम ने बड़ी खूबसूरती से हमें तोबा के ताल्लुक से सिखाया है सोच का बदल जाना फिर ताजगी के दिन आना और ताजगी के दिन कब आते हैं जब खुदा जिंदगी में आता है हाल लोहिया आमेन आज आप जानते हैं हालात वाकत से आप सभी वाकिफ हैं बहुत से लोग नहीं आ सके जो हमारी लोकल लाहौर की क्लीसियां हैं उन्होंने बसिस पर आ रहा था लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से वो नहीं आ पाए लेकिन जो खादिम आए हैं बड़ी मुश्किल से कोई बाइक पर या जिस तरह से भी आया है खुदावंद आपको बरकत दे आपने आज हमारे साथ शामिल होकर खुदावंद के नाम को जलाल दिया है और अगली इबादत जो होगी उसमें मैं ईमान रखता हूँ हालात ठीक होंगे ईमान है हम सब का हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ किया करें जैसा आज किला में कहा गया था इस मुल्क पर लानत नहीं है बरकत है खुदा मसीह की खुदामन यीशु मसीह ने लानत से आजाद किया है और इबादत का दिन जो है उसको हमने बदला है क्योंकि सैटरडे के दिन बहुत से खादिन जो हैं उनके लिए आना मुश्किल था वो दूसरे शहर से भी नहीं आ सकते थे अगले दिन एतवार है उसकी इबादत है और फिर इसी मौका पर लोग जो हैं काफी ज्यादा कई ऐसे प्रोग्राम्स में भी वो शामिल होते हैं घर के हैं ब्याह शादी के हैं बहुत सारी ऐसी मसरूफियात होती हैं तो हर माह का पहला जुमा सभी बोले क्या है हर माह का पहला जुमा फर्स्ट फ्राइडे जो है हम इस जगह पर इस इबादत में शामिल होंगे खुद भी आए औरों को भी लेकर आए और जो दिसंबर का जो प्रोग्राम है वो भी काफी रंगीन होगा और क्रिसमस की खुशियां भी उसमें शामिल होंगी और यीशु तो वैसे ही हम सबकी खुशी है हाल लोहिया वो जिस भी मौका पर आ जाते हैं हमारी खुशी को वो बढ़ा देता है अच्छा मैं शुक्र गुजार हूं खुदा का मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त मैं चाहूंगा दरा खड़े हो भाई सुहेल नासरी प्रस्तिश के अंदर खुदा ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है साल कोर्ट से इनका ताल्लुक है और बहुत से गीत जो है इन्होंने अब तक तैयार किए हैं और बड़े थोड़े टाइम में मुझे पता चला तालियां बजाकर हम इनको वेलकम करें खुदाम आपको बड़ी बरकत दे और इसी तरह से हम इस रफाकत में हम भट करेंगे
आंखों को बंद करें हम आखिरी दुआ में हम शरीक हो इस तमाम शुक्रगुजारी के बाद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम हालात के बावजूद भी तूने हम सबको जमा किया ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके खुदा मत हर चीज रुक सकती है लेकिन तेरी आवाज को कोई नहीं रोक सकता इसलिए के कलाम कहते हैं जिसके कान हो वो सुने के रूख विषयों से क्या फरमाता है जो हर मुमकिन हालत पैदा करता है ताकि खुदा की आवाज जिंदगी तक पहुंचे जो खुदा की आवाज को सुनता है उसकी जिंदगी बदल जाती है उसके हालात बदल जाते हैं उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है आंसू खुशी में बदल जाते हैं गम शादमानी में बदल जाता है खुदा मुदम तेरे नाम को जलाव देते हैं शुरू से लेकर आखिर तक तमाम इंतजाम करने वालों को बरकत तूने दी है वो अपना दर पा चुके हैं तमाम वो जिन्होंने प्रस्तिश की जिन्होंने गाया जिन्होंने बचाया हर कोई जो इस सारी इबादत के इंतजाम में शामिल था हमारे खुदावन उनके लिए बरकत चाहते हैं खुदावन आ जाए खुदावन जो कुछ भी तेरे दिए हुए में से तुझे वापिस लुटाया गया है इस सारे हदिया पर तेरी बरकत और भी कसरत से आए देने वालों को तू और भी बरकत दे जिसने जिस भी तोफीक से दिया है खुदा मंद आसमान उसकी जिंदगी पर खुला रहे खुदा मंद एक दफा फिर हम तमाम इबादत का सारा जलाल सिर्फ तेरे नाम को लेते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन आए हम सब खुदा मंद की सिखाई दुआ में शरीक हो अहमर भाव तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाप माना जाए तेरी बात शाही आए तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज के रोटी आज में बख्श जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा ये बात शाही खुदो तो चलाल हमेशा दे दे हमें अब हमारे खुदा मन यसु मसीह का फसल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह उसकी रफाकत और शराकत तमाम कलीसियाओं के साथ मुकदसीन के साथ और आई हुई इन तमाम जिंदगी और घरानों के साथ हमेशा और अब तक होती रहे आमीन सबके आमीन जोदाबाद में हाल लुया
یہاں پہ میٹنگ برخواست ہے ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں خدا ہم سب کو بڑی برکت ہو